Jadi kalau kita aplikasi ke probiotik ini, kita nggak perlu ngasih makan probiotik Tentu itu lagi. lagi ya. Nggak perlu kita kasih misal ya. tarpo, bahan-bahan yang lain, molase. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. usah. Nah, usah. Berarti ini bukan murni probiotik, tetapi probiotik plus, plus pakannya makan. probiotik. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Aquaculture semua, Sobat Potia TV dimanapun Anda berada Kapanpun Anda mendengar video ini kami ucapkan Semoga Anda semua berada dalam kesehatan dan masih terus semangat berkarya untuk kemajuan perikanan di Indonesia Kembali lagi bersama saya Firman Hidayat dalam acara Mahkamah Aquaculture Podcast Tepat ikan-ikan mencari keadilan dan kebenaran Waduh, udah mulai ngomong <tuh> Ya pokoknya tempat kita untuk saling Sisi, sharing, ya. berdiskusi, informasi ya Bukan menggurui ya, kami tidak merasa menggurui Nah langsung guru juga tidak merasa oh. apa Tidak merasa menggurui tetapi hanya sekedar sharing Barangkali bisa menambah referensi dan literasi kita di dunia perikanan Agar dunia agak kultur Indonesia lebih maju dan rakyat Serta pemburidaya semakin makmur Oke, saya sekarang sedang on the spot, sedang berada di uh, rumah probiotik. Ya, di sini kita bertemu dengan juru kuncinya, yang punya <laughs> juru kuncinya, <laughs> juru kuncinya rumah probiotik. Ya, nanti biar, biar beliau kemudian uh, memberikan keterangan atau kemudian menceritakan siapa aja penunggu di rumah probiotik ini. Gitu. <laughs> karena ini banyak makhluk-makhluk gaib ini nggak apa soalnya kan yang namanya probiotik itu kan nah mas no ini saya mau perkenalkan beliau ya beliau adalah pak surat no ya salah satu apa mas ya pokja namanya pokja. iya salah satu uh, bagian pokja ah. kita bagian masuk ke pokja pakan pakan uh, pakan buatan pakan mandiri ah. pakan mak pakan alami hmm. uh, terus uh, Pernama Pak Konik, sama ya. Pembiotik Pembiotik nah, gitu ya? satu Pokja Di dalam BPAT Jambi ada Pokja-Pokja Mas Nau ada di Pokja Pakan, di bawahnya ada ya, Pembiotik gitu ya. Nah, Pembiotik itu makanan apa nih Mas Nau? Uh, kalau makanan itu yang ikut suplemen lah itu ya Suplemen ya, intinya gitu ya Oh iya tuh, sebenarnya apa sih kalau Pembiotik masuknya? Apa yang dikamsut dengan Pembiotik? Masa saya ini uh, produk mekanisme hidup yang hmm. dia dibutuhkan ke manusia, yeah. hewan, dan memiliki efek uh, yang bagus uh, dan nutrisi yang pun umum yang saya gunakan. Yeah. Eh, isinya makhluk hidup ya? Iya, yeah, cepat. Eh, isinya makhluk hidup yeah. yang kemudian punya manfaat kepada makhluk hidup. Makhluk hidup. Uh, oh, mau sampai kayak orang hidup. Korea ya? Oh. <laughs> Kincoan apa? Kalau cepat saya kincoan mungkin. Ini sampai orang Indonesia kan? Iya. Memastikan saja. Jadi itu ya probiotik itu fungsinya memang untuk apa namanya? Nah ini kalau antibiotik? Nah itu dia dia tu jual anti kan dia tu membunuh, membunuh biota, membunuh mikroorganisme di situ. Ada kalau probiotik dia cenderung pro. Oh gitu ya. Dukung dia, mati. Kalau yang anti dia, beda ya. Probiotik sama antibiotik. Ya, ya. Nah, di rumah probiotik ini sendiri, tolong ceritakan dong kisah penunggunya siapa aja nih. <laughs> Apa aja nih yang ada di rumah probiotik ini? Nah, itu memang awal probiotik uh, membaru rumah probiotik kan uh, atas kendali Pak Kepala Balai kan untuk pengembangannya kan. Nah, di sini mulai awal tahun 2020 mulai didirikan rumah probiotik. Nah, di sini ada pengembangan tentang harusnya uh, riset probiotik kan hmm. yang berhubung di pemudaya ikan itu juga banyak masalah uh, banyak wabahnya gitu juga di patin pun itu harusnya itarori juga nyerang hmm. uh, air monat juga, sebetulnya uh, juga nyerang di Galila jadi mau nggak mau ya harus uh, berinovasi hmm. uh, untuk pengembangan probiotik uh, hmm. spesimen lokal gitu hmm. uh, itu dikembangkan di sini dari mau proses isolasinya, proses screeningnya sampai produksi masalnya maksudnya ya. spesifik lokal ini misalnya ini e, jambi punya ya, ya, ya. kita kita produksi di, di jambi bahannya ya. dari dari kita soalnya dari jambi juga ini, ini, dari, dari jambi. ikan dari ikan, ikan, ikan yang ikan. ada di perairan sini, di perairan sini. Nah, jadi kalau saya boleh menyimpulkan berarti 
ini lebih spesifik karena lebih spesifik dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya karena sudah sangat spesifik untuk ikan-ikan di sini. Yeah. Sedangkan kalau misalnya e, dari pabrikan yang umum itu kan itu karena sifatnya umum jadi e, tidak kurang bisa dikatakan kurang efektif dibandingkan dengan yang ini itu mungkin sim- ini lebih ke bodoh saya nih mas Nabi. Ya salah satunya itu faktornya itu kan. Yang kedua hal itu yang kedua kita produksinya lebih mudah gitu. Kadang pembudidaya pun uh, untuk beli probi itu pun susah. Yeah, Gimana betul. mendapatkannya? Mm-hmm. Yang kedua untuk menggunakan probi itu mereka juga belum paham. Yeah. Ya itu mas Nabi. Emang emang penting probi itu. Tahu tak tahu lah. Ya. Kalau dijelaskan mas, nah. kalau kita berbicara penting, mm-hmm. kalau yang paham mm-hmm. sangat penting. Misalnya yeah. kita, kita bisa menghindari antibiotik karena mm-hmm. untuk keamanan pangan kan, biasa mm-hmm. usaha minimal mungkin kita mm-hmm. cegah menggunakan antibiotik kan. Mm-hmm. Nah, itu untuk pengembangan ke depan budaya kan harus harus dukung oleh mm-hmm. probiotik itu. Yeah. Nah, keamanan pangan bisa, uh, bisa mengembang berhubung di sini masalah di penyakit, ya kita fokus penyakit. Jadi nah, bisa mengkonter antidot ada uh, probiotik yang bisa mencegah ter- ter- terjadinya wabah mm-hmm. penyakit ikan. Gitu. Dengan kata lain probiotik ini bersifat mencegah ya, jadi uh, ya. penyakit. Ini. Iya. Mas Noh, ya. penunggu yang sudah ada di sini, Mas Noh, apa aja Mas Noh? Tolong tunjukkan kepada saya, Mas. Nah, untuk sekarang ini ya kita. Uh, ada pertama kita adopsi dari Bapak Ibu Saidir. Ibu Saidir. Ya, mudah-mudahan nonton ya video ini. Tadi pasti sama kita sih kan. Mm-hmm. Nah, ini dari metode beliau. Mm-hmm. Terus kita lakukan pengembangan mm-hmm. kan. Kita lakukan pengembangan uh, kita untuk aset ini kan. Uh, ini apa nih Mas? Ini kan kita tinggal apa nih ya? Tinggal masukkan ke dalam air mineral mm-hmm. uh, nanti dikubali secara mati kurang lebih tiga hari mm-hmm. dan bisa digunakan untuk campur pakan ini Jadi, dari kita, sini bukan bukan bukan, bukan nah, sendiri ini ini probiotik pakan bukan. fungsinya untuk nah, fungsinya untuk ya itu salah satu untuk mencegah dan punya penyakit mm-hmm. nah ini untuk ya, yang kedua yang ketiga ini agak ya yang ketiga ini poidro ini untuk berdua air ini ini tuh air kopi nih mas Tok oh. <laughs> ya ini isinya itu juga ada organiknya, ada hmm. organiknya, ada bakteri juga nanti sebenarnya di airnya juga apa namanya, tidak di sendiri dia probiotiknya dia juga oleh uh, unsur-unsur tertentu dia itu bisa berkembang berarti ini bukan murni probiotik tetapi probiotik plus plus pakarnya probiotik iya. jadi kalau kita aplikasi ke probiotik ini kita nggak perlu ngasih makan Probiotik itu lagi, lagi ya. nggak perlu kita kasih misalnya ya. tarpo, bahan-bahan yang lain, molase, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nah, berarti lebih praktis ini, lebih praktis. Oke, sih. Sampai kayak sanes ya, boleh kan nanti? Maksudnya, nah kadang itu lah. Kita petani pun menggunakan aja, tak probiotik pun belum tentu tahu kan. Iya. Menggunakan juga belum tahu. Tahu. Kalau nggak penting juga kadang. Ya, kadang iya. masih mm-hmm. merakukan gitu kan. Mm-hmm. Namanya kita kembangkan. Beda petani itu mudah untuk langsung gunakan gitu. Betul. Kalau sebut terus buat ini ini itu. Ini diawur-awur ya nanti. Nah, di dalam air kain langsung masukkan ke kolam. Ini hmm. dosisnya sekitar 10 gram per meter kubik hmm. air. Ini ada tulisannya sini mas. Ya. Ada. Nanti ya bisa lah di foto ke kanan kan ya. untuk penjelasan. Pati yang sudah ada menunggunya nah. yang pertama ini tabal. Nah. Untuk apa terus? Ini pola. Saset, ini yang untuk makanan, untuk makan untuk makan. Makan. dan oh, aduh ini bentuknya ngeri juga mas no? ah, kayak anu ya, narkoba ya? iya, ini oh. bisa, waduh ini bisa orang penyelundupan nih modusnya tiga gila tadi yang lain seperti ini untuk yeah. pakan kemudian berikutnya adalah Pro Hydro SGSG ini Suratno Sungai Gelam Sungai Gelam Narsis ya Suratno Sungai Gelam pokoknya ya yang ke yang ini juga kita kembangkan ya oh, untuk ini air ini untuk propak ini propak untuk packing ini permen kerikil tuh yang ini jadi satu packing air itu bisa gunakan satu butir kita hmm. gunakan uh, untuk packing ini ada empat produk uh, yang sudah kita kembangkan hmm. sebenarnya itu kan kita fokus ke masalah kan, iya. masalah di mana? Tunggu dulu nih Mas Nong. Iya. Ini fungsinya untuk packingan ya? Iya. Distribusi ya. Hmm. 
Hmm. Nah, distribusi. Emang hmm. apa bedanya sama nggak pakai ini dengan pakai ini yang sudah dicoba di sini? Pertama, ini kan kadang kondisi air kencang di ya, kan? Hmm. Ada padat, tertutup kan? Hmm. Jadi biar lebih contoh apa? Uh, amonia lebih banyak di situ hmm. nah, dengan kandungan dengan bahan ini kalau bisa bisa lihat amonia tadi hmm. gitu hmm. Nah, proses uh, respirasi kan juga berjalan bagus hmm. air juga stabil lebih nyaman artinya tuh hmm. itu fungsinya berarti seumpama kalau tidak menggunakan ini jarak tempuh cuma 8 jam hmm. 6 atau 8 jam kalau menggunakan ini bisa 12 jam 12 ya. dua kali lipat dua kali lipat dihitung secara ekonomis sudah murah lebih ekonomis mana lebih ekonomis ini ya lebih murah <laughs> ya. <laughs> karena kita risiko mati ini kan bisa kita segar ya iya. karena kita petani kan membutuhkan itu ya iya kadang uh, kirim bukan dari enam jam dari delapan jam kan kadang enam jam jam kan masih ada layar ya itu uh-huh. itu malah kita perlu inovasi itu iya. oke okay, mas Nur kalau barang-barang ini kita beli nih bisa nggak sih balik apa belum keluar belum diperjual belikan belum bisa belikan ini nunggu rekomendasi Anu dulu. Asesor, ah, asesor dulu, dulu ya. <laughs> ya. Udah layak, udah layak belum gitu ya. ya. Cuman kalau dari harapan terus kemudian uh, yang sudah dilakukan itu memang itu ya ada perbedaan hasil itu kan? Iya. Kemarin pernah coba kan, uh, yang pro hidro, alhamdulillah mas, uh, ada ulang lagi mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Terus yang di solar juga itu, alhamdulillah mas, ikan kemarin itu sempat merah-merah itu. Mm-hmm mulai putih, baikan, ya. mulai baikan ya. Ya. Nah, itu, itu nafsu makan kencang itu, nafsu makannya kencang jadinya ikannya, ikan, gak ada warna pun ikan pun tidak terlalu hitam, ada yang warna sekitar hitam ya, hmm. warna itu sedikit abu-abu itu, hmm. ah, lele, hmm. perlu lebih cepatnya, itu, gitu ya, biasanya seperti itu ya, terus ada ini ya, ya. cuma nanti butuh masalah nanti kalau kita mau mendapatkan memang kita belum di mempublish gitu ya belum 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 akses dari pos dulu harus akses dari pos dulu ini gimana nih udah lah ya punah belum ya nah itu kita pasti terus harus di lapangan juga di lapangan nih ya untuk kawan-kawan juga saya kasih banyak untuk uji coba trial kan kita minta trial untuk data testimoninya itu juga kita juga uji lapangan juga kan nanti di daerah-daerah wabah endemik terutama untuk ikan patin kita lori itu kita uji coba tahun ini kita untuk akan coba juga sudah sudah kan? dicoba ya hmm. lagi berjalan hmm. oh, tahun tahun kemarin itu sudah dicobakan uh, untuk rapalnya kan hmm. tapi itu uh, alhamdulillah uh, yang tidak yang pakai aplikasi ini kan hmm. probiotik itu angka kematian untuk injeksi itu hampir 0 persen nol persen ya tidak ada kematian gitu. yeah, yeah. yang tidak ada aplikasi probiotik mati banyak banyak berapa persen ya ke dua puluh tiga puluh bisa sampai delapan puluh persen kalau tidak ada delapan puluh iya di sarap proterium nah, itu kan iya. kita uji lanjutan ke lapangan iya iya ya ditunggu mas tuh ya nah, iya ya mudah mudahan inovasi inovasi yang Amin. dikembangkan itu uh, bisa mendongkrak dunia kalau untuk kita jadi nah ini mas tuh mungkin sebelum menutup ini ya ini dari ketiga produk ini, eh empat ya, keempat produk ini ya. mana yang bisa seumpah nih kayak saya itu kan gak punya alat laboratorium di rumah ya. kepengen mencoba probiotik buatan sendiri yang ya untuk sementara bisa kita pakai ya. kalau kalau di rumah, baiknya memang apa ya, rabal ini kalau Rabal beli, ya? tapi balik beli banyak harus apa ya, kan butuhnya dikit ada kan hmm. apa, mungkin kita beli apa NPK 10 gram, hmm. nggak mungkin kan harus sekilo kan, hmm. nggak mungkin bila beli zeta itu harus anu kan harus sekilo sekilo kan, hmm. mending baiknya apa ya buatnya banyak tapi fungsinya juga banyak, hmm. nah, itu harus bisa pan bisa di di cross check lah nanti perbanding lah berapa warnya, kalau apa udah sih masih bagus nanti itu digunakan untuk rumah tangga, hmm. tapi kan karena dia butuh wadah yang banyak juga kan, nah, tidak mungkin tanpa banyak sanggup besar banyak kan, dan kita gunakan ini tinggal tinggal pakai aja sebenarnya tuh yang tolak ini kan yang itu sasetan ini tinggal ambil saset, nah ini tinggal masukkan ke uh, botol yang langsung gunakan, mm-hmm. itu seperti pasti tiga hari udah selesai. Nunggu ini mau dipublish nih belum soalnya nih kan, apa <laughs> kan nanti minta tes tol testimoni mas, kirim oh, aja mas. Iya, tapi saya boleh bawa ini mas. Oh iya, 
bisa bisa sekarang ya sekarang ya bisa bisa kasih masuk yang banyak kan juga ada mau minta juga kan nanti saya butuh tes pemoninya juga ini iya. nah, tapi saya berharap cuma berharap lah ibaratnya kan hmm. uh, apa yang kita lakukan apa? itu ada hasilnya atau benda ya soalnya kan tahu sendiri lele pun harganya segitu kan lima belas ribu lah atau empat belas lima belas ribu kalau kita berbandingkan dengan biaya probiotik yang mahal yeah. kasihan juga itu nah, itu kan kita bisa seefektif sebisa mungkin sepraktis mungkin nah, itu ada dampaknya ke pembudidaya dengan kata lain produk ini sudah dirancang hmm. untuk pertama lebih ekonomis yeah. lebih mudah diterapkan yeah. dan lebih signifikan pengaruhnya iya mudah-mudahan nanti untuk launching kita kemudian pengaruhnya bisa manfaat bagi nah, ini, ini. masyarakat bisa. terima kasih mas Tau, walaupun nah. orang Korea tapi perbedaan <laughs> Indonesia mudah-mudahan dunia perikanan semakin maju ya uh, kalau nanti mungkin ada sahabat yang ingin bertanya atau ingin menanyakan lebih jauh tentang probiotik bisa silahkan tanya di kolom komentar dan nanti kita bisa berdiskusi di situ demikian terima kasih liputan dari rumah probiotik Ya, bersama dengan Pak Suratno yang luar biasa ini, <laughs> saya Firman Hidayat Terima kasih banyak, telah mampir di rumah pembiotik ini Lama gak mampir ya Pak Firman Orang dekat situ <laughs> Orang dekat, dekat tapi gak pernah mampir Tapi kurang-kurangnya akan jauh gitu oh, ya, iya. Siap saya akan mampir <laughs> Baik, terima kasih Setelah telah setia melihat podcast ini Mudah-mudahan kita terus bergerak maju Agar perikanan Indonesia bisa lebih maju lagi Amin Salam akuakultur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh